Şimdi teknik resimler bölümünde gelen performans iyileştirmeleri ile ilgili ve detaylandırma modu ile ilgili yenilikleri inceleyelim. Büyük montaj teknik resimlerinde çalışırken görünümü hareket ettirmek kullanıcılar için önemli bir deneyimdir. Solitrox yıllardır çalışma ekranındaki görünümü optimize etmek için ciddi bir efor sarf etti ve 2020 yılında gelen detaylandırma modu seçeneği ile teknik resimlerini hızlı bir şekilde açabiliyoruz. Montajlar için gelen geliştirilmiş grafik performansı seçeneği sayesinde de yüksek performans ekran kartlarından faydalanabiliyoruz. Swordfish 2021'de de bu seçenek teknik resim dosyalarını da kapsar. Şimdi sol tarafta Swordfish 2020 dosyası, sağ tarafta da aynı parçanın 2021 dosyası bulunuyor. Görünümü sürükleyerek başlayalım. Sol tarafta 2020 iyi bir iş çıkarıyor fakat mouse'un e, mouse'da bazen gecikmeler oluyor. Aynı işlemi sağ tarafta 2021'de yaptığımızda herhangi bir gecikme olmadan seri bir şekilde hareket edildiğini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca yakınlaştırma uzaklaştırma işlemini de hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Karşılaştırma yapabilmek için aynı işlemi Sortworks 2020 içerisinde gerçekleştirelim. Yakınlaştırma uzaklaştırma işlemleri az da olsa gecikmeler oluyor. Sürükleme gibi diğer işlemlere göre daha hızlı fakat yine de Sortworks 21 kadar 2021 kadar hızlı değil. Burada ikinci teknik, ikinci teknik resim sayfasında 2400 parçadan oluşan bir montaj dosyası bulunuyor. Burada performans farkını daha net bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Sword Ghost geliştirme ekibi performans iyileştirmeleri için yıllardır çalışmalar yapıyor. Gerek kod üzerinde geliştirmeler yapıyor, gerekse donanım satışı yapan firmalarla ortaklaşa çalışmalar gerçekleştiriyor. Ve böylece performansla ilgili iyileştirmeleri sağlıyor. Solitvers 2020'de sunulan detaylandırma modu büyük resimleri saniyeler içinde açmak için e, zaten kullanıyorduk 2020'de. Bu seçenek sadece silimleri görüntülemekle sınırlı değil. Solitvers 2021'de eklenen iyileştirmeler sayesinde detaylandırma modu seçeneğinde ölçülendirmeler, detaylandırmalar ekleyebiliriz ve ölçülendirmeleri düzenleyebiliriz. Teknik resim dosyasını açarken model tamamen yüklenmediği için işlemleri kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Solitvers 2021'de detaylandırma modu ile açtığımızda ölçülendirmeleri ve notları düzenleyebiliyoruz. Detaylandırma araçlarında tam yetkiye sahip olduğumuz için de var olan notlarda gerekli değişiklikleri gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin ön görünümde ölçülendirmeleri ekrana istenen şekilde sığabilmesi için kopuk görünüm komutu uygulanmış burada. Fakat üst görünümde kopuk görünüm uygulanmamış. Solitvers 2021'de detaylandırma modu seçeneği kesit görünümlerini, detay görünümlerini ve kopuk görünüm seçeneklerini destekliyor. Ön görünümde olduğu gibi üst görünüme de 3 ayrı parçaya ayıralım. Ve burada ayrım çizgi stillerini ve arasındaki mesafeyi değiştirebilirsiniz. Ayrıca detaylandırma modunda ordinat ölçülendirmesi de desteklenir. İstediğimiz şekilde gerekli ölçülendirme işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Aynı şekilde detay görünümde, detaylandırma görünümünde detay görünümlerini de oluşturabiliriz. Bunlar da destekleniyor. Örneğin görünümde sağ alt kısma daire çizerek istenen görünümü oluşturuyoruz. Ve teknik resim değiştirebilecek sorunları ortadan kaldırmak için delik bilgilerini de buraya eklemek istiyoruz. Sörtlöz 2021 ile birlikte delik bilgileri de artık detaylandırma modunda destekleniyor. Var olan ölçülendirmelerde istediğimiz değişikliği de gerçekleştirebiliriz. Örneğin delikler arasındaki ölçü toleransı önemli bir detay. Tolerans ve hassasiyet dahil olmak üzere tüm boyut özellikleri artık bu modda kullanılabiliyor. Burada ilk deliğin konumu deliğin merkezine göre doğru bir şekilde tanımlanmamış. Burada ölçüye tıkladıktan sonra 
liderler içerisinde gerekli düzenlemeleri yaparak ölçülendirmenin istediğimiz şekilde oluşmasını sağlayabiliriz. Burada Sörtbüs 2021'de gelen geliştirmeler sayesinde teknik resim içerisindeki bütün detayları e, modeliniz açılmadan gerçekleştirebilirsiniz. Tabii teknik resimde getirilen yenilikler sadece bunlarla sınırlı değil. Bildiğiniz üzere ölçülendirme araçlarıyla modele gerekli ölçüleri atayabiliyorduk. Sörtbüs 2021'de artık ölçülendirme işleminde ilk kenarı seçtikten sonra Ölçülendirme metni şeffaf bir hale geliyor ve böylelikle ikinci bölgeyi kolaylıkla seçebiliyoruz. Gelen diğer bir yenilik de VDA balonları. Bu balonlar Alman otomotiv sektöründe ve Avrupa'da birkaç ülkede tercih edilen bir yöntem. Kullanıcılar VDA balonlarının gereksinimlerine göre kullanabiliyorlar. VDA balonlarının konumları da istenilen şekilde ayarlanabiliyor. Ve bu balonlar Swordless Inspection içerisinde de kullanılabilir. Son olarak teknik resim üzerinde çizim komutlarıyla çalışırken bazı durumlarda çizim ilişkilerini eklemek gereke gerekebiliyor. Daha öncesinde bu ilişkiler özel özellik yöneticisinde eklenebiliyordu. Swordless 2021'de çizim ilişkileri açılır menüden kullanılabiliyor. Bu araç çubuğu içerisinde fare hareketlerini en aza indirmek için çizim ilişkilerini atayabiliyoruz. Ve bu şekilde teknik resim ortamında gelen yenilikleri de incelemiş olduk.